Eccoci qui cari naviganti per presentarvi un archetipo nel Pauper, scegliendo tra le tante top della Pauper League su MTGO, un archetipo che di tanto in tanto fa capolino nel formato, sempre simile nell'impianto, sempre diverso nel mix di carte al suo interno. Uno dei perni di questo archetipo è Mystical Teachings, una tech irrinunciabile per chi fa del controllo assoluto del board il suo punto di forza, sacrificando persino le creature tra le 60 pur di riuscire nel suo diabolico intento. C'è però una carta proveniente dalla set Strix 7 School of Mages che potrebbe dare nuovo impulso a questo archetipo, riportando in auge questa build poco nota e non certo semplice da interpretare. Questa volta vi parleremo di Dimir Serpentine. Come accennato nell'introduzione siamo al cospetto di un archetipo che punta tutto sulle magie, disinteressandosi almeno di main ad avere creature, se non fosse per una carta, che in una build di questo tipo può veramente fare i buchi per terra, Serpent di Cur, qui in 3 per. Creare una creatura tanto grande quanto saranno le magie istantanee e stregonerie nel cimitero, ma anche in esilio, mettendoci a riparo dalle tech che svuotano il nostro grave, ci permetterà di proporre un bitante dalle statistiche imbarazzanti, almeno per questo formato. Con una tech di questo tipo è chiaro che punteremo a infarcire la lista di magie utili a governare il match, a partire da 4 per ordain, puntando a massimizzare la ricerca di risposte adeguate al contesto di gioco del momento. Come elemento di card draw utilizzeremo 4 Frenting Inventory, cercando di ottimizzare gli slot a disposizione con la resa potenziale, soprattutto nelle game, che questa carta ci può offrire, se saranno presenti altre copie di questa magia nel cimitero. In un mazzo del genere non posso certo mancare i counter, visto anche cosa offre il pauper, e tra 4 counter spell, un dispel e 2 exclude, cerchiamo di avere una prima serie di strumenti per negare le giocate dell'avversario. Ma non è tutto, con Modern Horizon 2 avremo a disposizione il Lost Focus, qui in 3 per, che in un eventuale counter war ci possono offrire, con un'unica carta, replica alle intemperanze avversarie, quanto basta per metterlo a tappeto. E visto che punteremo quasi sempre al late game strangolando ogni possibile minaccia, aggiungiamo al novero dei counter due Devious Cover Up, che oltre a esiliare carte problematiche, ci permettono di recuperare dal cimitero nel Grimorio ben 4 carte, evitando così spiacevoli automill. Oltre a queste risposte, se qualcosa soprattutto nei primi turni scappasse dai counter, introduciamo un buon numero di removal, con 4 cast down, 3 Cener's Edict e un Diabolic Edit, giusto per essere sicuri che niente resti a terra per incidere sui nostri punti vita. Alle rimozioni puntuali, ovviamente, affiancheremo quelle globali disponibili nel formato, con un Echo in Decay e due Suffocating Sfums, prediligendo le seconde alle prime per via della loro abilità ciclo, nel caso il matchup da affrontare non necessitasse di queste risposte specifiche. Questo corposo comparto magie ha il supporto di uno dei tutori più versatili del formato, Mystical Teaching, qui in due per, capace, per ben due volte, di recuperare dal nostro Grimorio quella risposta a velocità instant che tanto ci potrà fare comodo nei momenti cruciali della partita. Infine, come garanzia verso i mazzi rapidi o quelli infarciti di creature, che obliterereremo senza sosta, aggiungiamo un Crypt Incursion, così da trasformare il cimitero dell'avversario in una risorsa da cui attingere preziosi punti vita. Con un comparto magie con gli steroidi, in un game plan draw and go tipico dei mazzi control, il mana a disposizione, soprattutto colorato, è indispensabile per reggere la velocità e la complessità del formato. Ecco perché trova posto un piccolo sasso, sempre molto utile, Bond Desondament, qui in due per. Il suo doppio ruolo di fornitore di mana colorato specifico, con la sua capacità in late di darci nuova benzina in mano, risulterà sempre molto preziosa per le nostre estenuanti partite, dove solo con le mani piene di risposte adeguate potremo salire sul carro dei vincitori. Con delle esigenze così specifiche, un archetipo del genere necessita di una mana base orientata a fornire presto e bene mana colorato specifico in quantità, visto anche che molte spell presentano costi doppi, non certo facili da digerire. Per questo motivo introdurremo diverse terre doppie, 4 di Small Backwater, un Mist Vault Bridge, oltre ad alcune Bounce Land, con 3 di Miraquadot, che se da un lato ci rallentano, dall'altra ci permettono di usare alcuni ATB di questo specifico comparto. Uno di questi possibili bersagli è ben rappresentato dai due Bujuka Bog, perfetti strumenti per spezzare i loop dal cimitero, spesso fastidiosi per il nostro piano di gioco, dove il value tenibile dalle medesime carte potrebbe inficiare le nostre risposte. Resta ancora spazio per alcune terre base, con nove isole innevate e due paluni di nevate, scelte più per motivi estetici che per una reale esigenza della build. L'importante è avere una corretta proporzione di fonte di mana colorato, con una propendenza nel blu, visto il numero di magie di questo colore presenti nella lista. Con un impianto concentrato a valorizzare il Sempet in curve e in generale il piano contro all'estremo, la Cyborg si adeguerà a fornire carte specifiche per migliorare i match più problematici, dove le carte di main non riescono a risolvere tutte le casistiche presenti nel meta attuale. 
Verso le carte rosse, che sono presenti in modo più o meno massiccio nel formato, aggiungiamo alcune risposte specifiche, con un Blue Elemental Blast e due Hydroblast, versatili al meglio per replicare a magia o a permanenti problematici con un'unica carta. Per tutte le altre magie non creatura utilizzeremo tre Dures, che ci danno anche modo di visionare la mano dell'avversario, così da conoscere le sue carte e le possibili risposte al nostro gameplay. Contro i cimiteri avversari, spesso forieri di problemi e replica alle nostre strategie, utilizzeremo due Neon Spellbomb, che ci possono comunque permettere un ulteriore effetto di card draw, che male non fa gameplay del mazzo. Fanno a capolino un paio di risposte specifiche a Bill basate sui token con un Echoi Truth e ai Bard Deck con un Expected Fang, che ben si integra con la creatura prodotta dai Serpenti Curve, così da avere bersagli facilmente tutto rapidi dai nostri Mystical Teaching. Infine, visto che potremmo avere qualche problema, soprattutto sul fronte del Delver Deck, o necessità di chiudere in fretta il match con un piano agro alternativo, introduciamo due Stormmong Ghast e tre Gum Hagler come piano di riserva per spiazzare il nemico nel G2. Viste la finalità di questa build, molte componenti restano più o meno le stesse, con una forte sezione del mazzo per un massiccio piano control basato sulle stapole indiscusse del formato, ma si intravedono in diversi punti rispetto al passato, novità di rilievo interessanti. In particolare Serpent in Curve fornisce un boost non di poco conto per la produzione di token creatura robuste, in grado anche di offrire un clock verso l'avversario notevole, ma non è l'unica variazione di pregio di questo archetipo. Di certo carte come Lost Focus, Suffocating Fumes e Devious Cover Up, hanno colmato alcuni buchi di questa build che potrà, con l'impegno dei builder più attenti e pazienti, trovare un suo spazio nel meta attuale, pescando piene mani da vecchie magie e nuove stampe. Se non avete paura di farvi odiare dai vostri avversari e vi piace l'idea di mettere in gioco il vostro acume, questo archetipo potrebbe regalarvi diverse soddisfazioni online come tra i tavoli da gioco. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea. Underground Sea è sponsorizzato da Car Market, il più grande marketplace d'Europa per le carte di Magic.